Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar assim, a respeito de alguns desfalques que o Cruzeiro possivelmente vai ter no próximo jogo diante o Brusque, que vai ser na sexta-feira, é, onde três jogadores poderiam ficar de fora desse confronto. E vamos falar um pouco a respeito disso. Queria falar também sobre três jogadores do Atlético Paranaense, que assim, foram muito maus no Cruzeiro. É, outros dois nem tiveram tantas oportunidades, eu diria, e que estão sendo um dos protagonistas por lá nessa última temporada. Queria falar também sobre é, o caso envolvendo assim, os seis jogadores que vão voltar de empréstimo para o Cruzeiro para a próxima temporada. Qual será desses que vão é, ter oportunidades por aqui? Será que algum vai continuar, vai sair? Lembrando que dois deles atualmente estão na primeira divisão, que jogam a Série A. Ali também do caso envolvendo Santos e Cruzeiro, que há nove anos... É, aquela partida onde a torcida do Cruzeiro aplaudiu o Neymar E assim, o Santos relembrou esse tweet O Neymar também é, já, já havia dado uma moral antes E até mesmo ficou bem marcado na história do jogador Que vamos comentar um pouco aqui nesse vídeo de hoje, tá? Mas antes de começar, eu vou para deixar seu like Também se inscrever no canal Para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? Caso não seja inscrito, eu vou aqui para se inscrever aí embaixo Ajudar a nós a chegar essa marca de 27 mil inscritos e 700 Conto com a ajuda de vocês, beleza? É, o salve de hoje é para duas pessoas, primeiro é para a Bruna Machado e também para o Bruno, é, ele que é lá de Ribeirão das Neves, então valeu demais, Machado também, meu sobrenome, valeu demais, Bruna e o Bruno, e o outro salve nesse vídeo é para o Frederico Leandro Dutra, ele que não colocou de onde é, mas é o aniversário dele, no caso, ele comentou no vídeo de ontem, né, o aniversário dele é hoje, feliz aniversário aí Frederico, um abraço para você, então caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, vai sair ali por volta das 11h30, 11h45, eu deixo aqui embaixo nos comentários o seu, o seu nome, de onde você é, quem sabe você também não aparece aqui no canal. Bom, eu queria começar falando com vocês justamente sobre esse caso assim, do Cruzeiro perder alguns jogadores importantes é, para esses próximos jogos contra, por exemplo, o Londrina na sexta-feira e tem também o um jogo de terça-feira contra o, o Brusque. Então, assim, seria desfalques importantes, é, onde jogadores três apresentaram assintomático é, e estão isolados. Vão fazer outro teste é, para ver se vai dar negativo, que vai ser divulgado nessa quinta-feira. No caso são o Rafael Sobis, o Eduardo Brock e também, é, no caso, o outro, né, o Eduardo Brock, o, o Rafael Sobis, que não vai fazer muita falta, e o Bruno José. Então, três jogadores, assim, sendo os dois titulares, o Bruno José e o Eduardo Brock, e que vão fazer muitas faltas se realmente for confirmado. É, isso se haver, não, isso se não tiver outros jogadores no elenco, por exemplo, que pode vir a estar com Covid, então prejudicaria bastante. Espero que dê negativo ainda, o Cruzeiro está nessa expectativa e vai divulgar nessa quinta-feira. Pelo menos assim, o Rafael Sobis não está sendo titular, vinha entrando no final de algumas partidas, mas também não vinha fazendo uma, uma boa reta final de Série B. É, na vaga também do, do Eduardo Brock, o Léo Santos está suspenso, então o Cruzeiro vai contar é, possivelmente com o Rodolfo e o Ramon na zaga, dupla que ainda não jogou junto nesse ano. E na ponta, para substituir o Bruno José, eu vejo que vai voltar o Vitor Lec, o Vitor Lec que ficou suspenso para a partida é, na, nessa última semana contra o Vila Nova, então assim, vai voltar, vai estar à disposição, eu vejo que vai ter o Cruzeiro ali com o Meia Giovani, centralizado o Thiago, é, na direita o Vitor Lec e na esquerda o Wellington Nen, é, o Cruzeiro que ainda não vai contar com o Marcelo Moreno, porque eu não entendi, o Cruzeiro já liberou ele para apresentar para a seleção boliviana, sendo que a partida deles vai ser só na próxima é, quarta-feira, então acho que o Cruzeiro liberou com antecedência demais, é, poderia ter jogado esse jogo contra o, o Brusque, ou Londrina no caso na sexta-feira, ainda mais que o Cruzeiro vai estar com esses vários desfalques e eu vejo a permanência, por exemplo, do Marcelo Moreno para o próximo ano bem baixa ainda mais por conta das convocações, ele tem desfalcado mais o Cruzeiro nessa reta de segundo turno da Série B do que propriamente jogado por aqui, tá? É, enfim, queria começar falando mais outro assunto a respeito do Ailton e outros jogadores que vão voltar ao Cruzeiro de empréstimo que atualmente está emprestado para algumas equipes, né, e vão voltar ao Cruzeiro para a próxima temporada. No caso, assim, é, dois deles estão na Série A do Brasileirão. Primeiro é no caso do Ailton, que começou bem emprestado lá pelo Ceará. O Cruzeiro recebeu uma compensação financeira pelo empréstimo, mas por lá ele não tem jogado como esperava. Isso até, tipo, foi bem ruim, porque o Cruzeiro e o Ceará poderiam chegar a um acordo para a venda do jogador. Mas como ele não entra em campo desde o dia 10 de setembro, tem mais, fazer um mês, né, é, então, tem mais que um mês, né, no caso. Então, assim, é, quase dois meses que o cara não entra em campo, não vai ser comprado, vai ser devolvido a última partida dele contra o Atlético Mineiro, inclusive, ainda nesse ano no total foram cinco atuações, não marcou gol, nenhuma assistência e deve voltar ao Cruzeiro em janeiro desse ano. 
Outro é o Alan Ruschel, ele que tem 17 partidas pelo, pelo América nessa temporada. É, alguma delas, inclusive, no, no Campeonato Mineiro. Quando foi, teve aquela troca, né, o Flávio veio para o Cruzeiro e o Alan Ruschel por lá. Os dois acabou que fizeram a mesma coisa. O, o Flávio, nesse ano, tem 20 e poucos jogos pelo Cruzeiro. Não conseguiu engrenar também, possivelmente não vai ficar para o ano que vem, de 2022. Mesma coisa com o Alan Ruschel, que o Cruzeiro tem contrato até o final do ano que vem. E deve voltar aqui a Raposa. Tem mais outros dois jogadores que estão na Série B. É, o primeiro é o Arthur, zagueiro de 22 anos. Jogou 17 partidas até aqui pelo Brasil de Pelotas, até que é um número interessante. É, outro, o Vinícius Popov, jogou apenas 5 jogos pelo Goiás. É, não foi nenhum na Série B, marcou um gol ainda no estadual. Mas assim, pelo campeonato de base, ele já marcou dois gols pela equipe sub-20. Pelo menos está tendo algumas oportunidades por lá. E outro que eu acho que deveria voltar para o Cruzeiro é o Rafael Santos, 23 anos, até aqui 22 jogos pela Ponte Preta. Três gols e três assistências, por incrível que pareça, adversário direto para não cair, né? O Cruzeiro e a Ponte Preta, a Ponte Preta tem um ponto a menos que o Cruzeiro, brigando para essa reta final aí também de não ser rebaixado. Ainda tem também o Gustavo Risse, que está em final de contrato, tem 23 anos de idade, lá no Austin Bald dos Estados Unidos, 26 jogos até aqui, zagueiro. E quero que você deixe aqui nos comentários, dentre essas opções, quem você acha que deveria ter mais oportunidade? Ailton, Alan Ruschel, é, Vinícius Popó, Rafael Santos, Arthur e também o Gustavo Risse, quero que você deixe aqui nos comentários, beleza? Bem, no último assunto desse vídeo é a respeito de três jogadores que estão indo muito bem lá pelo Atlético Paranaense e que assim, o Cruzeiro meio que para dois desses não deu tanta oportunidade e agora eles estão indo muito bem por lá. Primeiro eu já até falei que na semana passada é o Renato Kaiser que está indo muito bem, inclusive marcou dois gols nos últimos dois jogos contra o Flamengo na Copa do Brasil que ele fez a classificação para o Atlético e também nesse, nessa última terça-feira em jogo pela Copa do Brasileirão no caso, né? ficou 2x2, dois dois. Renato Kaiser até aqui 46 jogos, 11 gols e três assistências. Ele que teve pouquíssimas chances pelo Cruzeiro, algumas partidas no Campeonato Mineiro de 2019, apenas seis jogos, uma assistência, e assim, em 2018, quando ele foi contratado, também não teve oportunidades, foi emprestado para o Atlético Goiano, Ponte Preta, Chapecoense, até de se encontrar novamente no Atlético Goiano, onde foi muito bem, o Cruzeiro pegou algo próximo de 3 milhões e meio de reais, a sua venda, no caso, para o Atlético Paranaense, há um pouco mais do que um ano. Enfim, mais um jogador que não teve oportunidades por aqui e possivelmente vai ser vendido por um valor gigantesco para a próxima temporada, atleta de 25 anos de idade. Outro que eu queria falar com vocês é, é o Guilherme Bisoli, que está muito bem lá no Atlético. Ele que desde quando voltou já marcou 4 gols. É, e aqui pelo Cruzeiro, para você ter uma ideia, 11 partidas, um gol marcado, uma assistência, mas a maioria dos jogos ele começava com, como reserva e jogava pouquíssimas é, minutos. Por exemplo, contra... É, contra o Flamengo mesmo, ele jogou apenas 2 minutos e já fez o gol, teve sorte, mas assim, nos últimos jogos ele jogava 22, alguns começando como titular, jogando 70 minutos, 75, nesse ano pelo Atlético Paranaense, já somando alguns jogos antes dele vir para o Cruzeiro, 20 jogos, 7 gols, uma assistência, jogador de 23 anos de idade, e como eu disse, aqui pelo Cruzeiro até jogou diversas posições erradas, jogando ele de ponta e não jogando como central, não deu muito certo, 11 jogos, 1 um gol e uma assistência. O outro que está no Atlético Paranaense, eu acho que às vezes você nem sabia e que está indo bem até por lá, é o Pedro Rocha, ele que disputou 18 partidas pelo Atlético Paranaense, 4 gols, 1 assistência, o jogador que já está com 27 anos, né? está em uma idade bem alta já, ele jogou aqui pelo Cruzeiro lá em 2019 e praticamente nesses 18 jogos ele já fez o que ele fez pelo Cruzeiro em 2019 em 33 partidas. Por aqui, 33 jogos, 4 gols, 3 assistências, é, realmente tem um desempenho bem abaixo, é um cara que chegou com uma moral altíssima na né, equipe do Cruzeiro, acabou não dando certo, foi para o Flamengo na última temporada também, não vingou, jogou algumas partidas lá no Spartak Moscou B, é, e assim, está bem encostado, esse ano, o último contrato dele, possivelmente deve continuar aqui no futebol brasileiro, mas assim, a Atlético Paranaense é um modelo, além de ser um exemplo de gestão né, para o Cruzeiro e para vários clubes do futebol brasileiro, vários outros atletas que não deram certo aqui na Raposa, e eu diria que os três por lá são os principais em questão de ofensiva, da equipe, principalmente nessa reta final aí de Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, tá? E a última ação desse vídeo que eu queria falar com vocês é sobre o Santos e também o Neymar, onde há nove anos o Santos goleava o Cruzeiro por 4 a 0, né, no estádio de Independência, é, e o Santos colocou um, tu, um tweet lá no seu Twitter, né, relembrando esse momento e tudo mais, foi um, um jogo que a torcida do Cruzeiro, inclusive, aplaudiu o Neymar, que ele fez os quatro gols, e assim, o Neymar lá naquela reta final de 2012 já era óbvio que ele ia sair do Santos e ir para um grande clube, é, a torcida do Cruzeiro já estava ciente disso, naquela ocasião, tanto o Santos quanto o Cruzeiro estavam lutando aí pelo meio de tabela, não tinha muitas coisas ainda para conquistar no campeonato, é, e até nos comentários desse tweet, muitos torcedores do Cruzeiro é, levando na esportiva, falando que pelo menos antes o Cruzeiro levava gol, quatro gols do, 
do Neymar numa temporada, né? Nesse aqui foi só um jogo e esse ano, ano passado levando quatro gols do Léo Gamalho, né? Enfim, preferia muito mais quando estava na primeira divisão, né? Logicamente, esse jogo, para você ter uma ideia, foi válido pela 34ª rodada do Brasileirão de 2012. É, e assim, o Cruzeiro naquela ocasião ocupava a 11ª colocação. E realmente, né? Boas lembranças. Espero que até mesmo o Neymar já repostou alguns vídeos é, do Santos relembrando a, a, a torcida do Cruzeiro aplaudindo ele, já colocou o vídeo lá no Instagram. Inclusive eu já trouxe um vídeo aqui, eu acho que uns três meses atrás, quatro meses, onde ele falou um pouco assim sobre agradecendo né, o, o carinho da torcida do Cruzeiro, que foi quando ele disse lá naquela época. Lembrando que esse jogo também foi no estágio de independência, então já tem mais de nove anos aí que a independência não dá sorte para o Cruzeiro. E é até um dos motivos que eu acho que o Cruzeiro tem que jogar no Mineirão. Não vejo independência, apesar de ser um estádio bem bonito, bem moderno, não vejo como a casa do Cruzeiro. E até mesmo a Raposa tá faz... mexendo os pauzinhos ali e a torcida pedindo também bastante para o jogo na próxima terça-feira diante do Brusque ser dentro de casa, no caso, no Mineirão, tá? Enfim, quero que você deixe aqui sua opinião nos comentários sobre esse caso envolvendo o Neymar e também sobre a partida, você acha que diante do Brusque tem que continuar no, no Independência, tem que ir para o Mineirão. Deixa aqui a sua opinião nos comentários, beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like também se inscrever aqui no canal. E aqui na tela final agora eu vou deixar duas sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo sobre um jornalista que falou os pontos de que alguns é, investidores não estariam interessados em investir no Cruzeiro, será que eles não vão comprar mais? Recomendo muito vocês darem uma olhada nesse vídeo aqui de mais cedo, além também do vídeo de ontem de noite. Vou deixar aqui os dois aparecendo na tela final, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!